a very good morning dear aspirants byju's ke government exams prep channel mein aap sabhi ka hardik swagat hai a very warm welcome to all of you in today's lecture on this day in history ek aisa segment jahan aapke samne prastut kiye jate hain itihas se jude wo sabhi khas facts aur ghatnaye jo aapki aane wali in government parikshaon ke drishtikon se बेहद इम्पोर्टेंट है एट अलोंग विद दिस वी विल ऑल्सो शेयर सम वेरी क्रूशल प्रैक्टिस क्वेश्चन विद यू टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान से देखते हुए इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को उत्तर देने का प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स लगातार आप शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट बॉक्स में तो आइए अब शुरू करते हैं नाइनटीन जुलाई अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी आवश्यक हिस्टोरिकल फैक्ट्स की द वेरी फर्स्ट फैक्ट इज एसोसिएटेड विद 1827, अर्थात अठारह व्हेन इंडियन फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे वाज बोर्न अर्थात आज के दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का जन्म हुआ था मंगल पांडे वह भारतीय सोल्जर थे हु प्लेड अ क्रिटिकल पार्ट इन द इवेंट्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग The outbreak of the Indian Rebellion of 1857, या जिसे हम Revolt of 1857 भी कहते हैं 29 year old Mangal Pandey, a native of Balia district in modern day Uttar Pradesh, ने Bengal Army join की थी in 1849. He worked as a soldier in the fifth company of the 34th Bengal Native Infantry (BNI) regiment. ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मंगल पांडे के विद्रोह ने सीधे तौर पे डायरेक्ट तौर पे 1857 के विद्रोह का कारण नहीं क्रिएट किया परंतु इसने उस क्रोध और हताशा की भावनाओं को और तीव्र कर दिया जो भारतीय सिपाहियों ने अपने अंग्रेजी रूलर्स के खिलाफ उस समय महसूस करी थी फेब्रुवरी 1857 में There was some tension in the 19th BNI. Is dar ke karan ki the cartilages of Enfield P53 rifles, which were to be introduced to the army that year, contained grease that was made with the fat of cows and pigs. Yeh na ki sirf Hindu samuday, balki Muslim samuday ke sipahiyon ke liye bhi behad offensive baat thi. इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स दैट हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहाउजी के कारण भी अधिकतर भारतीयों में बेहद एंगर और रिजेंटमेंट की भावनाएं थी मंगल पांडे ने अपने फेलो सोल्जर्स को विरोध के लिए प्रोत्साहित किया एंड ऑन ट्वेंटी मार्च 1857 सर्जेंट मेजर एडजुटेंट लेफ्टिनेंट हेनरी बोग was shot at by Mangal Pandey. इसे बुलाया जाता है वो पहली गन फायरिंग का इवेंट दैट वॉज डन ऑन एन इंग्लिश मैन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एटीन फिफ्टी सेवन रिवोल्ट चाहे इस गोली से हेनरी बॉक की हत्या नहीं हुई बिकॉज मंगल पांडे मिस्ड हिटिंग द लेफ्टिनेंट एंड मिस्टेकली हिट हिज हॉर्स इन स्टेड परंतु इस हादसे की खास बात थी दैट None of the Indian soldiers came out openly in the support of British. Sabhi ne Mangal Pandey ka samarthan kiya except a soldier named Shaikh Paltu. In fact, isi dauran when Sergeant Major James Hewson had asked another soldier Ishwari Prasad to arrest Mangal Pandey for his rebellion, Ishwari Prasad totally refused for this. Iske karan angrezon ko ye abhas hua that the soldiers were already united in their intention against the british government iske pashchat within a week mangal pandey was put on a trial and sentenced to death by hanging apne trial ke dauran unhone yahi kaha that he revolted at his own will and he was not encouraged by any other sepoy in this soldier ishwari prasad was also sentenced to death by hanging kyunki उन्होंने अन्य सोल्जर्स को आदेश दिया था टू नॉट अरेस्ट मंगल पांडे एंड देन एज पर द सेंटेंस मंगल पांडे वॉज इवेंचुअली एग्जीक्यूटेड ऑन 8 अप्रैल 1857 फिफ्टी 
और सिक्स मई को एंटायर थर्टी फोर्थ रेजिमेंट ऑफ द बी एन आई वॉज डिसबैंडेड दिस वॉज डन बिकॉज एन इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट द सोल्जर्स है नॉट कंट्रोल्ड वन म्यूटिनिंग सोल्जर और अब इसके साथ आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं जो है संबंधित 1969 से व्हेन द इंडियन गवर्नमेंट नेशनलाइज 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स अर्थात भारत सरकार ने 14 प्रमुख कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था ऑन जुलाई 19 1969 इंदिरा गांधी हु वाज द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू नेशनलाइज 14 लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑफ द कंट्री और इसके पहले विद इंपीरियल बैंक ऑलरेडी बिन नेशनलाइज एंड रीनेम्ड एज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1955 इस फैसले ने अल्टीमेटली 80 परसेंट ऑफ बैंकिंग एसेट्स को स्टेट कंट्रोल के अंतर्गत ला दिया ऑन जुलाई 19 1969 The banking company's acquisition and transfer of undertakings ordinance resulted in the ownership of 14 banks being transferred to the state. 14 banks which were nationalized were Allahabad Bank, Bank of India, Bank of Baroda, Bank of Maharashtra, Central Bank of India, Canara Bank, Dena Bank, Indian Overseas Bank, Indian Bank, Punjab National Bank, Syndicate Bank. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूनाइटेड बैंक एंड यूसीओ बैंक यही नहीं इसके पश्चात इन अ सेकेंड वेव ऑफ नेशनलाइजेशन डन इन नाइनटीन एटी छ और बैंक को नेशनलाइज भी किया गया जिसमें शामिल थे आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन बैंक द न्यू बैंक ऑफ इंडिया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पंजाब एंड सिंह बैंक एंड विजया बैंक कई कारण थे कि सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना उचित समझा सबसे पहले दिस लेड टू एन इंक्रीज इन फंड्स एंड देयर बाय इम्प्रूव्ड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री इट हेल्प्ड इन बूस्टिंग द रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द कंट्री एज वेल एज इट ओपेंड अप अ मेजर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल अक्रॉस इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई कमिटीज भी स्थापित करी थी विद द टास्क of analyzing india's banking sector and recommending legislation and regulations unko more effective competitive or efficient banane ke karan these committees submitted their recommendations in the 1990s in reports jinhe vyapak roop se jana jata hai as the narasimham committee 1 in 1991 report and the narasimham committee 2 report that was released in 1998 और अब इसके साथ आइए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट फैक्ट फॉर टुडे दैट इज एसोसिएटेड विद 1976 व्हेन द सागर मथा नेशनल पार्क वाज स्टैब्लिश्ड इन नेपाल अर्थात नेपाल में सागर मथा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी सागर मथा नेशनल पार्क इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इट इज सिचुएटेड इन द यूनिक लैंडस्केप ऑफ हिमालय ऑफ ईस्टर्न नेपाल That is dominated primarily by the Mount Everest. इसके अंतर्गत आता है एक विशाल एरिया ऑफ वन वन फोर एट किलोमीटर स्क्वे इन द सोलू खुम्बू डिस्ट्रिक्ट देर नॉर्थ में यह शेयर करता है अपना इंटरनेशनल बॉर्डर विद क्योमोलैंगमा नेशनल नेचर प्रिजर्व ऑफ टिबेट इन द ईस्ट इट इज अचेसेंट टू द मकालू बारू नेशनल पार्क और दक्षिण में ये एक्सटेंड करता है राइट अंटर द दूध कोसी रिवर वर्ष 1979 में यह नेपाल देश का पहला नेशनल पार्क बना था दैट वाज इंस्क्राइब्ड एज अ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनफैक्ट इसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने भी आइडेंटिफाई किया है एज एन इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया आई बफर जोन मैनेजमेंट गाइडलाइंस के अंतर्गत Conservation of forest, wildlife, and cultural resources received top priority, followed by conservation of other natural resources and development of alternate energy. In this context, we must also remember that what is World Life International? It is a Vaishwik partnership of non-governmental organizations, which is to conserve the forest and its habitats. 
इसको स्थापित किया गया था 1922 में और अगर हम बात करें कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ सिचुएटेड है तो वो है सिचुएटेड केम्ब्रिज में इन द यूके और अब इसके साथ आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं जो है संबंधित 2018 से व्हेन फेमस इंडियन पोएट एंड ऑथर ऑफ हिंदी लिटरेचर गोपाल दास नीरज हैट पास अवे अर्थात आज के दिन भारतीय कवि और हिंदी साहित्य के लेखक गोपाल दास नीरज का निधन हो गया था ही वॉज पॉपुलरली नोन एज नीरज और एक जाने माने भारतीय पोएट थे ऑथर थे हिंदी लिटरेचर के He was also a poet of Hindi Kavi Sammelan. Unka sambandh Uttar Pradesh Rajya se tha. Besides writing, he also taught as a professor of Hindi literature in several colleges of the state. Unho ne Hindi cinema ke liye bhi kai songs ka composition kiya tha. And he was proficient in both Hindi as well as Urdu language. Apne sabhi yogdano ke karen, he was awarded Padma Sri in 1991. The Padma Bhushan in 2007, which is the third highest civilian award in India, preceded only by the Bharat Ratna, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत में, and then comes the Padma Vibhushan, which is the second highest civilian honor given in India. इसी संदर्भ में ये भी याद रखिए कि कौन सा है सबसे पुराना और highest Indian literary award that is given annually by the Bharatiya Gyan Peeth. to an author for their outstanding contribution towards literature to ye hai gyanpeeth award jiski sthapna sabse pehle kari gayi thi 1961 mein and it was first time awarded in 1965 who was the first recipient of the gyanpeeth award so please remember that the very first recipient of this award was g shankara kurup he was awarded for his contributions in the malayalam literature और अगर बात करें हिंदी भाषा की सो द फर्स्ट हिंदी पोएट टू हैव रिसीव्ड दिस अवार्ड वॉज सुमित्रा नंदन पंत हु वॉज गिवन दिस अवार्ड इन 1968। और इसके साथ अब चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज करने हैं हमें सॉल्व द वेरी फर्स्ट वन इज हु हैड फायर्ड द फर्स्ट गन ऑन एन इंग्लिश मैन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ एटीन अर्थात एटीन के विद्रोह के दौरान किसी भी अंग्रेज पर पहली बंदूक किसने चलाई थी ऑप्शंस हैं ए ईश्वरी प्रसाद बी शेख पलटू सी मंगल पांडे और इज इट डी नाना साहिब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द इंडियन रिपब्लिक अर्थात भारत गणराज्य में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है ऑप्शंस हैं ए भारत रत्न भी पद्म भूषण सी पद्म विभूषण और इज डी पद्मश्री द थर्ड क्वेश्चन इज वेन व द फोर्टीन मेजर कमर्शियल बैंक नेशनलाइज इन इंडिया अर्थात भारत में चौदह प्रमुख कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था ऑप्शन है ए नाइनटीन सिक्सटी एट बी नाइनटीन सिक्सटी नाइन सी नाइनटीन सेवेंटी और इज इट डी नाइनटीन सेवेंटी वन द फोर्थ क्वेश्चन इज वेर इज द सागर मथ नेशनल पार्क सिचुएटेड अर्थात सागर मथा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है सिचुएटेड ऑप्शंस हैं ए भूटान बी नेपाल सी टिबेट और इज इट डी इंडिया विद दिस द फिफ्थ क्वेश्चन इज वेर आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल सिचुएटेड अर्थात जाने माने ऑर्गेनाइजेशन बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है स्थित ऑप्शन है ए कैम्ब्रिज बी लंडन सी पैरिस और विल इट बी डी डब्लिन and with this the sixth and the last question for today is who was the prime minister of india when the 14 major commercial banks were nationalized in india arthat kon the bhartiya pradhan mantri jis samay 14 pramukh commercial bankon ka rashtrikaran kiya gaya tha options hai a charan singh b rajiv gandhi c indira gandhi or is it d v p singh and now in sabhi interesting questions aur kuch behad labhdayak facts ke sath aaj ke is session ko hum yahi samapt karte hain is aasha ke sath ki aap sabhi ko isse behad labh prapt hoga friends agar aapko video pasand aaye to please channel ko like share aur subscribe avashya kijiye with this have a great day please stay safe and thank you so much to all of you